வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அப்படிமானுங்க அதே போல் ஐயோ ஒரு குடும்பத்தை கலைச்சிட்டான் குருவி போட்ட கலைச்சாலே பாவம் அப்படிம்பா இதெல்லாம் வந்து என்னடான்னா இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு மித்து ஒரு கற்பனைன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு ஹிப்பாக்ரஸின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஆக்சுவலாக வந்து குடும்பம்னா என்ன வெங்காயம் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் இப்போ வந்து ஒரு பொம்பளை வந்து கல்யாணம் இல்லாமல் கௌரவமாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக சூழல் இருந்தால் எந்த பொம்பளையும் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா வரதட்சணையிலேருந்து அப்புறம் இந்த இது என்ன இது புள்ள பெத்துக்கலேன்னு இப்போ குழந்தை பிறப்புங்கிறது ரெண்டு பேருக்கு சம்மந்தப்பட்ட மேட்ரு இப்போ அண்ணாத்திக்கு பேட்ரி வேலை செய்தா இல்லையா தெரியாது அவர் டெஸ்ட்டுக்கும் வரமாட்டார் ஆனால் இந்த அம்மா வந்து பிள்ளைய பெற்று கொடுத்துடணும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்பு சரி பொம்பளை குழந்தைய பற்றா அதுக்கு ஒரு ஆப்பு இப்போ ஒரு பிறக்கக்கூடிய குழந்த ஆணா பெண்ணா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது வந்து ஒரு ஆண் ஆனால் இவன் ஆப்பு வைக்கிறது கொஞ்சம் அதிகம் வைப்பான் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இப்போ என்னுடைய பொது விதி ஒன்று இருக்குது அது என்னடான்னா இந்த கேடுகட்ட உலகத்தில் எந்த ஒரு மாற்றம் வந்தாலும் எந்த ஒரு முன்னேற்றம் வந்தாலும் போர் வந்தாலும் தொத்து நோய் வந்தாலும் எந்த கருவாந்திரம் நடந்தாலும் மொதல் ஆப்பு யார் கிடையாது பொம்பளைக்கு தான் அது ஒரு பக்கம் விட்டுருங்க அதே பெண் அதே பெண் இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற அது வந்து ஒரு தங்க கூண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அது என்ன சொல்கிறது இந்த ஒரு முள்வேலியாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம பக்கி வாசிதி சொல்கிறார் பாருங்கள் பன்னெண்டு வோல்ட்டு கரண்ட்டு பன்னெண்டு வோல்ட்டுக்கு யானை செத்து போயிருமா அதை எவனும் கேட்க மாட்டான் அது வேறு கதை இந்த பெண் என்பவள் இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டைக்குள்ளே வந்ததும் அந்த கோட்டைக்குள்ளே வந்து அவளுக்கு ஆப்பு மேலே ஆப்பு இருக்குது அது வேறு கதை இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த சக்ஸஸ் ஃபார்முலா என்ன மானம் ஈனம் சூடு சொரண எல்லா கருமத்தையும் விட்டுட்டா குடும்பம் வந்து ஒரு கோட்டை அதுக்குள்ளே இருக்கிற பொம்பளை வந்து என்ன ஆகிறான்னா அந்த குடும்ப தலைவனுடைய நகலாக தயாராகிறான் இப்போ அந்த நாய் வந்து ஜாதி பைத்தியம்னு வைங்க இதுக்கும் ஜாதி பைத்தியம் பிடிச்சிக்கும் அது மத வெறி பிடிச்ச பக்கின்னு வைங்க இந்த பொட்டச்சிக்கும் வந்து மத வெறி வந்துடும் ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும் அது ஒரு பக்கம் சரி இந்த ஆண் பெண் வெங்காயம் இதெல்லாம் தனியாக வச்சுருவோம் குடும்பம் குடும்பம் அப்படின்னா என்ன அது எதனா ஒரு புனிதமானதா அதை யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நாம் வெறும் கையோட இந்த பூமிக்கு வரோம் நாம் எதை பெற்றாலும் அதை இந்த சமுதாயத்திலிருந்து தான் பெறோம் அப்படி இருக்கும்போது குடும்பங்கள் என்ன குடும்பங்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு தருவது என்ன அதை யோசிக்கணும் இப்போ இவன் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா வந்து என்னடானா ஒன்று அந்த குடும்ப தலைவன் போச்சுடா சோனா முத்தா என்ன போச்சுடா இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த ஸ்டாக் ஹோம் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சிக்கிட்டோம் சீரழிவோம் அதில் விட்டுட்டான்னு வைங்க அந்த குடும்பம் நல்லதொரு பல்கலைக்கழகம் அதே போல் பொம்பளை மாட்டிக்கிட்டோம் என்ன மாட்டிக்கிட்டோம் இதுக்கு மேலே வெளியே போனால் படிப்பு கிடையாது படிச்சிருந்தாலும் அது அவுட்டேட் ஆகிருக்கும் வேலை கிடைக்காது வேலை கிடைச்சாலும் இப்போ வந்து என்னடான்னா எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் தானே ஒரு மெயில் வரும் அதோட கதை காலி இதை மாதிரி கெதிக்கெட்டு போய் என்ன கெதிக்கெட்டு போய் சிக்கி இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த குடும்பங்கள் வந்து நீங்கள் வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கு அது பல்கலைக்கழகம் மாதிரி தெரியும் ஓகே இப்போது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கம்யூனிசம் கம்யூனிசத்தில் வந்து என்னடா சொல்கிறான்னா தனியாருக்கும் சொத்தே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறான் அது வேறு அது அதீதம் இந்த குடும்பங்கள் 
இப்போ ஒரு நாய் என்ன ஒரு நாய் அந்த நாய் அது தகுதியோடு தான் அந்த வேலைக்கு போச்சா இல்லை தகுதி இல்லாமல் போச்சா அது வேறு கதை இப்போ நாம் வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரான பார்ட்டி கிடையாது அது வேற பட் தகுதி இல்லாமல் நமக்கு ஒரு வேலையோ ஒரு வாய்ப்போ கிடைச்சாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தகுதியை வளர்த்துக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இந்த ஜோசியெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது எந்த லக்னத்துக்கு எந்த கிரகம் பாவி எந்த கிரகம் சுபன் எந்த கிரகம் மாறகன் தெரியாது இந்த குடும்ப ஜோதிடம்னு ஒரு புக்கு இருக்கும் முதல்ல அந்த புக்கை எடுத்து பிரிச்சுக்கிட்டு யாரெல்லாம் பாவி யாரெல்லாம் சுபம் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் ஜோதியம் சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் அது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் எப்போ மக்கள் வந்து நம்ம அங்கீகரிக்கிறார்களோ அப்போ வந்து என்னடா பண்ணணும்னா வேலை வெட்டியெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம தகுதியை வளர்த்துக்கணும் அப்படி எத்தனை நாய் வளர்த்துக்குது இந்த நாயே எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இதில் இது ஒரு நாலு குட்டியை போட்டிருக்கோம் நாலு குட்டிக்கு இவர் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுவார் என்ன ஒரு டாக்டர் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு மயிறு ஒரு மட்டை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் ஒரு குடும்பம் இப்போ ஒரு ஒரு சரியான குடும்ப தலைவன் இவ இந்த பயிருக்கு படிப்பு ஏறல அப்படின்றத அவன் என்ன பண்ணுவான் ஏதோ ஒரு வருஷம் டியூஷன் வச்சு அதை வச்சு இதை வச்சு பார்ப்பான் சேராதா சரி விடு ஐடிஐ இல்லை என்டிடிஎஃப் ஏதோ ஒரு கர்மம் ஆனால் இந்த குடும்பங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் பெத்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஏன்னா தான் பெத்துட்ட ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தன் குழந்தையை விட தகுதி வாய்ந்த தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத குழந்தைகள் அந்த வேலை சோத்துக்கு இல்லாமல் அல்லாடிக்கிட்டு இருக்கோம் சத்துணவு இல்லாமல் ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்சி போய் இரத்த சோக எலும்பில் ஸ்ட்ரெக்த் இருக்காது மூளை சுருக்கி போயிடும் அதான் முக்கியம் என்ன மூளை சுருக்கி போயிடும் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி குளுக்கோஸ் வந்து பிரெயினுக்கு தேவை அந்த பிரெயினுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் ரத்தம் எட்டலைன்னா சொத்துன்னு விழுந்துருவோம் அதான் வந்து இந்த வறுமையின் உச்சம் அதெல்லாம் இவனுக்கு தேவையில்லை இவன் பெத்த ஒரே காரணத்துக்காக அது டாக்டர் ஆயிடணும் அப்படி போகுது இது ஒரு பக்கம் இதில் இன்னொரு கூத்து என்னடான்னா இது கூட்டுக்கொள்ள என்ன இது கூட்டுக்கொள்ள ஒரு குடும்பத்தில் புருஷன் பஞ்சாரி எல்லாம் வந்து ஒத்துமையாக இருந்து இந்த சமுதாயத்தை சுரண்டி என்ன இந்த சமுதாயத்தை சுரண்டி வேலைக்கார அம்மாவுக்கு அஜிர்வா வட்டிக்கு கடன் கொடுக்குறது அந்த அம்மாவுக்கு சொன்ன வேலையை விட ஏதோ அது என்ன சொல்கிறது வாய்ப்பந்தல் வாய் உபச்சாரமாக பேசி இன்னும் நாலு வேலை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிறது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இது கூட்டுக்கொள்ள ஆனால் காமெடி என்னடான்னா ஒரு நாய் எந்த ஒரு பஞ்சாரியை நம்பி எந்த ஒரு புள்ளக்குட்டிங்களை நம்பி ஒரு சமூக பார்வையே இல்லாமல் என்ன சமூக பார்வையே இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தை சுரண்டி வாழ்ந்ததோ அதே குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்த நாய்க்கு நல்லா பெரிய ஆப்பா நல்லா சீவி ஒய்யால் விளக்கண்ண கூட பூச மாட்டானுங்க அப்படியே சறுக்குன்னு ஏற்றுவானுங்க இப்போ நாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் முன்னே பார்த்தோம் யாரோ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரிட்டைர்டு அவர் கட்டிட வீட்டில் இருந்து சேரோடு தூக்கிட்டு வந்து வெளியே போட்டானுங்க இது மாதிரி நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் அறுபது வயசில் வந்து பஞ்சாயத்து வந்து புருஷன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் டொமஸ்டிக் ஹெராஸ்மெண்ட் இல்லை இவன் கிளவி என்ன கிளவி எல்லாம் ட்ரை ஆகி போயிருக்கோம் எல்லாம் சுருங்கி போயிருக்கோம் அப்போ சின்ன வயசாக பார்த்து டிரைவரோட எஸ்கேப் இதெல்லாம் நடக்குது அதே போல் இந்த லஞ்சம் வாங்குகிற பண்ணாடிங்க இவனுக்கு வந்து லஞ்சம் வாங்கும்போது நல்லா இருக்கும் இந்த லஞ்சம் வாங்கிறது வாங்காதத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு சூட்சமாக இருக்குது இப்போ நான் லஞ்சம் வாங்குறது இல்லைன்னு வைங்க எனக்கு காரியம் நடக்காது அது வேறு கதை ஆனால் என்கிட்ட எவ்வளோ லஞ்சம் கேட்க மாட்டான் இதே நான் வந்து லஞ்சம் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எனக்கான ரேட்டே வேறு என்ன ரேட்டே வேறு 
அண்ணா உங்ககிட்ட இல்லை அதா கொடு நீ வாங்குற பொண்ணு நல்லல்ல நீ கொடு இப்படி இது ஒரு பக்கம் ஏன்னா நாயங்க வந்து இந்த பூனை கண்ணை மூடிக்கிட்டு பால குடிக்குமா குடிக்கும்போது யாரும் பார்க்கலன்னு குடிக்கும் வீட்டுக்காரன் பார்த்துட்டான்னு வைங்க மண்டையில் ஒரே போடவை போடுவான் அந்த மாதிரி சிக்கிட்டான்னு வைங்க என்ன சிக்கிட்டான்னு வைங்க அந்த ஏசிபி கேஸு முடிகிற வரைக்கும் நெஞ்சு வரைக்கும் விட்டால் இன்னும் கீழே வரைக்கும் இவர் தாடியை வளர்த்துருவார் எங்கே போனாலும் பொஞ்சாதியை கூப்பிட்டு போவார் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு இது என்னடான்னா இவன் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு போகிற பக்கி வந்து நியாயமானவனா நாணயமானவனா இருந்தால் வேறு கதை பேப்பரை மட்டும் பார்ப்பான் அந்த நாய் காஞ்சி போன நாயின்னு வைங்க இவன் பஞ்சாதியும் பார்த்துருவான் இது இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ கேவலம்னா அவ்வளோ கேவலம் இப்போ நான் பார்த்துருக்கேங்க புருஷனுக்கு ஆக்சிடெண்ட்டு என்ன புருஷனுக்கு ஆக்சிடெண்ட்டு இதில் கூட படிக்கிறவன் எல்லாம் வந்து அள்ளி தூக்கிட்டு போய் ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணி வீட்டு கொண்டுட்டு போகிறான் கொஞ்சம் அது சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஒய்யால் மியூட்டு கூட பண்ணலை என்ன மியூட்டு கூட பண்ணலை அந்த சோஃபாவில் படுக்க வைங்க அவள் தான் மேட்ரு ஓவர் இது சரி போட்டா இப்போவே பதினோரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு சின்ன கதை ஒரு குடும்பஸ்தன் அந்த ஊருக்கு ஒரு சாமியார் வர்றார் அதனால் இவன் போய் சாமி எனக்கு ஏதாவது நல்லது சொல்லுங்கள் உடனே அவர் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைனா நான் வந்து உனக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன் அதை ஜபிச்சுனாக்கா நீ டைரெக்டாக சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் உடனே அவன் சொல்கிறான் என்ன சாமி எனக்கு வந்து நிறைய கடமைகள்லாம் இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாள் நான் வந்து வாழணும் நான் வந்து உலகியல் ரீதியாக ட்ரிக்காக வச்சு என்ன ரூட்டை போட்டுருக்கேன் அதுக்கு சாமியார் வந்து என்ன பண்ணுறாரு குளிகையை கொடுக்குற இதை போட்டுக்கிட்டு படுத்துக்க நாளைக்கு வந்து சொல்லுவோம் இவன் போகிறான் படுத்துக்கிறான் படுத்ததுமே வந்து கை கால் எல்லாம் விரைச்சிக்கிட்டு அப்படியே இட்டு மார்க் மாதிரி ஆகிடுது கிராஸ் ரோட்ஸ் மாதிரி சரி கொஞ்சாதி பாவம் வாயில் வயிற்றில் அடிச்சுக்கிட்டாலும் இது ரொம்ப சொந்தம் மந்தம் எல்லாம் வந்துடுறாங்க இவன் பாடியை வெளியே எடுக்கணும் வெளியே எடுக்கணும்னா வாஷ் பண்ணிக்க பத்தலை அப்போ யாரோ சொல்கிறான் என்னப்பா இருக்கு அவர் கட்ட வீடு தானே வாசகாலை எடுத்துருவோம் பஞ்சாரி சொல்லு ஐயோ ஐயோ இப்போ அவர் கூட இல்லை என்ன அவர் கூட இல்லை எனக்கு வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்லை வேணும்னா காலை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் உடனே அவன் வந்து எந்திரிச்சு உக்காந்துக்கிட்டு பொய்யால் இவ்வளோ தானே அடி உங்கள் விசுவாசம் அப்படின்னு சாமியார் விட்டு போகிறான் இது இங்கே வந்து என்னடானா ஒரு மேட்ரு நல்லா புரியல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொந்தம் பந்தம் நட்பு வெங்காயம் எல்லா கருமாந்திரமும் ஒரு சந்தை மாதிரி பிரச்சனைங்கிறது யானை மாதிரி அந்த சந்தைக்குள்ள யானை வர வரைக்கும் ஃப்ரெண்டு மச்சானுக்கு சொல்லுவான் மச்சான் உனக்காக நான் என் உயிரையும் கொடுப்பேன் அதே போல் பஞ்சாயத்து சொல்லிக்கிட்டே வரும் எங்க என்ன உங்களுக்கு முன்ன நான் போயிருந்தேங்க இவன் சொல்லுவான் வேணாண்டி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போயிடுவோன்னு சொல்லுவான் ஆனால் யானை நோய்ஞ்சாச்சுன்னா யார் போய் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதனால் வந்து இருக்கட்டும் என்ன இருக்கட்டும் குடும்பம் வெங்காயம் பாசம் எல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் அதனுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ரொம்ப கம்மி எல்லாத்தை விட வந்து மிகப்பெரியது எதுவுமே சொல்லுவாங்க சமூக பார்வை இல்லாத மனிதன் சமூக பார்வை இல்லாத சீச்சி சாப்பிட்றதே இல்லை லாலா போடுறதே இல்லை தம் அடிக்கிறதே இல்லை அவன் உத்தமம் கிடையாது ஏன்னா அவன் உத்தமம் கிடையாது சமுதாயத்துக்கு திருப்பிட்டு என்ன செய்கிற அதான் முக்கியம் அவன் தான் நல்லவன் பார்ப்பான் நன்றி வணக்கம் கிட்டே இருந்து முடிக்கிறேன்